जी हाँ ये बिल्कुल संभव है बिना फैलोपियन ट्यूब ओपन किए हुए आई प्रोसीजर हो सकता है ऐसे केसेस में फैलोपियन ट्यूब क्या होता है पहले आपको ये बताना ज़रूरी है फैलोपियन ट्यूब एक ट्यूब है जो उसकी एक एंड यूट्रस के अंदर खुलती है और एक एंड ओवरीज के पास होती है ओवरी से जब एग रिलीज़ होते हैं तो फैलोपियन ट्यूब उसको पिक करती है लेकिन पिक करने के लिए फैलोपियन ट्यूब मूव नहीं करती अंडे भी नहीं चलते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर छोटे छोटे सीलिया होते हैं जिसकी वजह से ये उठते हैं स्पर्म आके फैलोपियन ट्यूब में ही एग से मिलता है और फर्टिलाइज़ करता है एंड फिर वही जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के अंदर आके बैठता है और वहीं पर वो ग्रो करता है दो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड यूट्रस तो एक होता है बॉडी में लेकिन ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब्स दोनों ही दो होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के फोर पार्ट्स होते हैं अलग अलग पार्ट्स होते हैं तो जब आप एच कराते हो जिसकी वजह से ये डायग्नोज होता है कि आपके फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं या खुली हैं उस केस में हमें ये पता चल जाता है कि किस एंड पे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है अब अगर फैलोपियन ट्यूब कॉर्नवल एंड पे ब्लॉक है मीन्स जो यूट्रस में एंड खुलता है उस पर ब्लॉक है तो बहुत बार उसको हम लोग नीचे से ही यूट्रस के थ्रू गाइड कर करके उसको ओपन कर सकते हैं एंड कुछ केसेज में जब फिम्ब्रियल एंड पे ब्लॉक होता है तो उसको लैप्रोस्कोपी करके करते हैं पर ऑल केसेस में फैलोपियन ट्यूब्स खुलते नहीं हैं बिकॉज फैलोपियन ट्यूब की जो ब्लॉक होती है वो इन्फेक्शन की वजह से होती है कभी कभी ये इन्फेक्शन इतना बुरा होता है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर पानी भर जाता है कभी कभी मवाद भी भर जाता है उस केस में अगर आपने उस मवाद या पानी को क्लियर भी करवा लिया तो भी प्रेगनेंसी नहीं आती है उस केस में हमें आई भी जब करना पड़ता है तो उस फैलोपियन ट्यूब को निकालना पड़ता है उसकी क्लिपिंग कर, करनी पड़ती है आप सोचो इस इसके अनुसार फैलोपियन ट्यूब कितना डेंजरस हो सकता है क्योंकि वो आई में भी हो सकता है सक्सेस नहीं आने दे जब हाइड्रोसैल्पिंग एक तरह की प्रॉब्लम होती है जिसमें फैलोपियन ट्यूब में पानी भर जाता है उस केस में आप आई भी डायरेक्टली नहीं कर सकते बिना फैलोपियन ट्यूब निकाले हुए तीसरी चीज़ ये है कि फैलोपियन ट्यूब खुल तो जाती है लोग जब लैप्रोस्कोपी करा लेते हैं तो बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब खुल गई लेकिन फैलोपियन ट्यूब फंक्शनल नहीं होती फंक्शनल नहीं होती बोलने का मतलब कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो ट्यूब के अंदर जो सीलिया होते हैं वो स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन की वजह से ख़राब हो जाते हैं तो जब आप उसमें डाई पुश करते हो तो लगता है कि फैलोपियन ट्यूब आपकी ओपन है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है वो किसी काम के नहीं है क्योंकि वो आपके एग्ज़ नहीं उठा सकती है और अंदर फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया बहुत केसेस में तो आपने नाम सुना होगा एक टॉपिक प्रेगनेंसी वो बच्चा उसी के अंदर ट्रैप होकर रह जाता है ट्यूब्स के अंदर उसको अल्टीमेटली रिमूव करना पड़ता है तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए हम लोग पेशेंट्स को बहुत बार बोलते हैं कि तुम आई डायरेक्टली करा लो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनकी एच में ट्यूब्स बहुत अच्छी आती है लेकिन लंबे तौर पर वो प्रेगनेंट नहीं होते हैं उन केसेज में भी फिर हम उनको बोलते हैं या तो तुम आई करा लो और अगर फिर हम कभी कभी डायग्नोस्टिक लैब हिस्ट्रो करते हैं उन पेशेंट्स में तो हम देखते हैं कि ट्यूब की कंडीशंस अच्छी नहीं है जब आप लैब्रोस्कोप डालोगे तो लगेगा कि ट्यूब में ब्लीडिंग है कुछ है तो जिन लोगों के पास मॉनिटरी प्रॉब्लम्स है या जो अपने बॉडी पे इन्वेजिव प्रोसीजर्स नहीं कराना चाहते हैं वो पेशेंट्स डायरेक्टली आई करा लेते हैं बिकॉज ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि लैप्रोस्कोपी करके ट्यूब की कंडीशन देखनी बहुत ज़रूरी है अगर आपकी एच हो रखी है ऑलरेडी तो अगर आपकी ऑलरेडी डायग्नोसिस बन रखी है कि आपको हाइड्रोसैल्पिंग्स है आपको कॉर्नोल ब्लॉक है फिम्ब्रियल ब्लॉक है तो ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले लैप्रोस्कोपी करानी है दूसरी चीज़ जब आप लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा ट्यूब खुलवाने की कोशिश कर रहे हो तब भी वो प्रोसीजर जैसे आई होता है कि वो 100 परसेंट नहीं होता है वैसे ये भी प्रोसीजर 100 परसेंट नहीं होता है इसमें ट्यूब खुल भी सकती है और नहीं भी खुल सकती है कुछ औरतें ऐसी भी आती हैं जिन्होंने अपनी बच्चे बंद की ऑपरेशन करा रखी है उसकी वजह से उनकी ट्यूब जो है सो ऑलरेडी टाइड है उसके बाद उनका कोई बेबी कभी एक्सपायर हो गया कोई मिस हो गया लाइफ में वो उसके बाद आती हैं ट्यूब खुलवाने के लिए उन केसेस में भी अगर आप ट्यूब को वापस रिकैनलाइज कर दो तो भी हार्डली पॉइंट वन परसेंट पेशेंट्स में प्रेगनेंसी आती है वो प्रेगनेंसी नहीं आती है क्योंकि अगर आपने ट्यूब वापस कर दी तो वही बात है कि ट्यूब तो खुल गई लेकिन वो फंक्शनल नहीं हुई वो पेटेंट तो है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है तो ऐसे केसेज में भी पेशेंट को फिर आई कराना पड़ता है